ഓക്കെ ഇനി ഡെറിവേഷൻ ആണ് ക്ലാസ് എ പവർ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ തിയറി നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി ഇസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് കളക്ടർ എഫിഷ്യൻസി ഇസ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേനും നമ്മളത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പോവാണ് എങ്ങനെയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജെന്നും പറയാനുള്ള റീസൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതായത് എഫിഷ്യൻസി ഡിറൈവ് ചെയ്യാനും പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് കൂടാതെ മാക്സിമം പവർ ഔട്ട്പുട്ട് മാക്സിമം പവർ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ പി ഔട്ട് എ സി ഓക്കെ എ സി ഔട്ട്പുട്ട് പവറും ഡിറൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ഡെറിവേഷൻ കാണുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഇക്വേഷൻ അറിയണം അല്ലേ ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസിയും കളക്ടർ എഫിഷ്യൻസിയും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് വെച്ചാൽ എ സി ഔട്ട്പുട്ട് പവർ ബൈ ഇൻപുട്ട് ഡി സി പവർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ എഫിഷ്യൻസി ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് എ സി പവർ പി ഔട്ട് എ സിയുടെയും പി ഇൻ ഡി സിയുടെയും ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഴുതിയായിരുന്നു പി ഇൻ ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി സി സി ഇൻറ്റു ഐ സി ക്യു ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് എ സി മാക്സിമം പവർ അതായത് വി ആർ എം എസ് ഇൻറ്റു ഐ ആർ എം എസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഈ വി ആർ എം എസും ഐ ആർ എം എസും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പി ക്വാളിറ്റേജ് വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പി ക്വാളിറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ പീക്ക് ടു പീക്ക് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഹാഫ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് പീക്ക് ടു പീക്ക് വോൾട്ടേജ് വെച്ച് തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ പീക്ക് വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കും പിന്നെ ആർ എം എസ് വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ എ സി ഔട്ട്പുട്ട് പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതും ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ഡി സി പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക പിന്നെ ഈ ഇക്വേഷനിലോട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതാണ് ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ ഡെറിവേഷനിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമേ മാക്സിമം വി സി ഇ പീക്ക് ടു പീക്ക് ഓക്കെ നമ്മൾ ഡി സി ലോഡ് ലൈൻ വരച്ചപ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ഡി സി ലോഡ് ലൈൻ വരച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞായിരുന്നു അതായത് ആ ഇവിടെ ഡി സി ലോഡ് ലൈൻ നമ്മൾ വരച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് വി സി സി ബൈ ആർ സി ആണ് മാക്സിമം വി സി ഇ കളക്ടർ എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി സി സി ആണ് ഓക്കെ അപ്പം വി സി സി ആണ് മാക്സിമം പീക്ക് ടു പീക്ക് വോൾട്ടേജും മാക്സിമം പീക്ക് ടു പീക്ക് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വി സി സി ബൈ ആർ സി ആണ് ഓക്കെ അപ്പം പീക്ക് ടു പീക്ക് വോൾട്ടേജ് വി സി സി ആണ് അപ്പം പീക്ക് വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും വി സി സി ബൈ ടു ഇനി ആർ എം എസ് വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് ആർ എം എസ് വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ വി ആർ എം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീക്ക് വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് ബൈ റൂട്ട് ടു ഓക്കെ അപ്പം വി സി ഇ പീക്ക് ഓക്കെ പീക്ക് ടു പീക്ക് അല്ല പീക്ക് വോൾട്ടേജ് ബൈ റൂട്ട് ടു അപ്പം പീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പീക്ക് ടു പീക്കിൻ്റെ ഹാഫ് അതായത് വി സി സി ബൈ ടു ഓക്കെ അപ്പം വി സി സി ബൈ ടു ആണ് പീക്ക് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ടു ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ആർ എം എസ് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇനി അടുത്തത് കറണ്ടിൻ്റെ ഇതുപോലെ തന്നെ കറണ്ടിൻ്റെ എഴുതുക മാക്സിമം കളക്ടർ പീക്ക് ടു പീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി സി സി ബൈ ആർ സി ആണ് നമ്മൾ ലോഡ് ലൈൻ വരച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വി സി സി ബൈ ആർ സി ആണ് മാക്സിമം കളക്ടർ പീക്ക് ടു പീക്ക് കറണ്ട് അപ്പം പീക്ക് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വി സി സി ബൈ ടു ആർ സി അതായത് ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇത് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു അല്ലേ അപ്പം വി സി സി ബൈ ടു ആർ സി എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും പീക്ക് കറണ്ട് അപ്പം ആർ എം എസ് എന്തായിരിക്കും ആർ എം എസ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീക്ക് ബൈ റൂട്ട് ടു ഓക്കെ പീക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് ഓക്കെ അപ്പം വി സി സി ബൈ ടു ആർ സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ടു ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ആർ എം എസ് കറണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ആർ എം എസ് വോൾട്ടേജും കിട്ടി ആർ എം എസ് കറണ്ടും കിട്ടി ഇപ്പം നമ്മുടെ മാക്സിമം എ സി പവർ ഡെവലപ്ഡ് അക്രോസ് ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ മാക്സിമം എ സി പവർ ഡെവ
അപ്പം ടു ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു അല്ലേ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ഫോർ ആണ് സോറി ടു ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറയുമ്പം എയ്റ്റ് ആർ സി ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ഡിറൈവ് ദി മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് പവർ എന്ന് പറയുമ്പം നിങ്ങൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പം പി ഔട്ട് എ സി മാക്സ് എന്ന് പറയുമ്പം വി സി സി സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് ആർ സി ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ ഓക്കെ ഇനി എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി ഇൻ ഡി സി അപ്പം പി ഇൻ ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡി സി പവർ ഡ്രോൺ ഫ്രം സപ്ലൈ ഓക്കെ അപ്പം ഡി സി പവർ ഡ്രോൺ ഫ്രം സപ്ലൈയുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഴുതിയായിരുന്നു പി ഇൻ ഡി സി ഈക്വൽ ടു വി സി സി ഇൻ ടു ഐ സി ക്യു ഓക്കെ ഇപ്പം വി സി സി അറിയാം വി സി സി സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ആണ് ഐ സി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓക്കെ അപ്പം ഐ സി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളക്ടർ കറണ്ട് അറ്റ് ക്യു പോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഫിഗർ വരച്ചപ്പം നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ക്യൂ പോയിൻ്റ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി ലോഡ് ലൈനിലാണ് വരച്ചത് അല്ലേ ക്യൂ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ വരച്ചപ്പം ഈ ലോഡ് ലൈനിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ അതായത് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലാണ് ഐ സി ക്യു വരുന്നത് മിഡ് പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ വി സി സി ബൈ ആർ സിയുടെ പകുതിയാണ് ഐ സി ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ നമ്മൾ ക്യൂ പോയിൻ്റ് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പം ഈ വി സി സി ബൈ ആർ സി ഇത്രയത്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഐ സി ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഐ സി ക്യൂയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ഇത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഈ മാക്സിമം വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഐ സി മാക്സിമം ബൈ ടു ഓക്കെ ഐ സി മാക്സിമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി സി സി ബൈ ആർ സി ഓക്കെ അപ്പം വി സി സി ബൈ ആർ സി ബൈ ടു ആണ് നമുക്ക് ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ സി ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി സി സി ബൈ ടു ആർ സി അത് ഈക്വൽ ടു വി സി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആർ സി ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ഡി സി പവർ ഡ്രോൺ ഫ്രം സപ്ലൈ അപ്പം പി ഇൻ ഡി സിയുടെ ഇക്വേഷനും കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി ഓക്കെ അപ്പം ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് എ സി പവർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് ഡി സി പവർ രണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഔട്ട്പുട്ട് എ സി പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി സി സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് ആർ സി ഇൻപുട്ട് ഡി സി പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി സി സി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആർ സി അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം എഫിഷ്യൻസി നിങ്ങൾക്ക് പെർസെൻറ്റേജിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പെർസെൻറ്റേജിൽ കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു വി സി സി സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് ആർ സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി സി സി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആർ സി ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയും അല്ലേ എയ്റ്റും ടുവും ക്യാൻസൽ ആകുമ്പോൾ ഫോർ അപ്പം വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മുടെ ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയത് ഓക്കെ അപ്പം ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താ വേണ്ടത് കളക്ടർ എഫിഷ്യൻസി ഓക്കെ അപ്പം കളക്ടർ എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് പി ഔട്ട്പുട്ട് പവർ അല്ലേ ഔട്ട്പുട്ട് എ സി പവർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ട്രാൻസിസ്റ്ററിലേക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻപുട്ട് പവർ ഓക്കെ അപ്പം പി ഔട്ട് എ സി നമ്മൾ ഈ ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നേരം ഈ പി ഔട്ട് എ സി കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമുക്കിനി ഇതും കൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി പി ഇൻ ടി ആർ അതായത് ട്രാൻസിസ്റ്ററിലെ പവർ അതെന്താണ് നമ്മൾ ഈ പി ഇൻ ഡി സി എന്ന് കളക്ടർ റെസിസ്റ്റൻസിലെ ലോസ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം പി ഇൻ ഡി സി മൈനസ് പി ആർ സി ഇൻറ്റു ഡി സി പി ആർ സി ഡി സി ആണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ കിട്ടുന്ന പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം പി ഇൻ ഡി സി മൈനസ് പി ആർ സി ഡി സി അപ്പം ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ പവർ ലോസ് ഇൻ ആർ സി ആണ് ഓക്കെ അപ്പം പവർ ലോസ
ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ സി ആണ് അപ്പം ആർ സി കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഏതാണ് ഐ സി ക്യു കളക്ടർ കറണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഐ സി ക്യു സ്ക്വയർഡ് ഇൻ ടു ആർ സി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ പവർ ലോസ് ഇൻ കളക്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ ഐ സ്ക്വയർഡ് ആർ ആണ് ബേസിക് ഇക്വേഷൻ അപ്പം ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഏതാണ് ഈ കളക്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഏതാണ് നമ്മൾ ഡി സി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡി സി സപ്ലൈ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ലോസ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഡി സി സപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന എത്രയാണ് ആ ക്യൂ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ആ കറണ്ടാണ് അതായത് ഐ സി ക്യു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ഐ സി ക്യൂ സ്ക്വയർഡ് ഇൻ ടു ആർ സി ഇനി ഐ സി ക്യൂ എത്രയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എഴുതിയായിരുന്നു അല്ലേ ഐ സി ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എഴുതിയായിരുന്നു ഐ സി ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഐ സി മാത്സ് ബൈ ടു അതായത് ബി സി സി ബൈ ടു ആർ സി ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഐ സി ക്യൂടെ വാല്യൂ അപ്പം ഐ സി ക്യൂടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഐ സി ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി സി സി ബൈ ടു ആർ സി ബി സി സി ബൈ ടു ആർ സി ഓക്കെ അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ബി സി സി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ആർ സി ഓക്കെ അപ്പം ഇത് പവർ ലോസ് ഇൻ ആർ സി ആണ് അപ്പം പി ഇൻ ഡി സി എന്ന് ഇത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം പി ഇൻ ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് വി സി സ്കി വി സി സി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആർ സി അല്ലേ അങ്ങനെ അല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇത് കണ്ടോ പി ഇൻ ഡി സി ചെയ്തപ്പോൾ വി സി സി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആർ സി ആയിരുന്നു കിട്ടിയിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വി സി സി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആർ സി മൈനസ് വി സി സി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ആർ സി ചെയ്യുമ്പം വി സി സി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ആർ സി കിട്ടി ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ ഇപ്പം പി ഔട്ട് എ സി എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയായിരുന്നു ബി സി സി സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് ആർ സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക പി ഔട്ട് എ സി ബൈ പി ഇൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇപ്പം വി സി സി സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് ആർ സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇത് വി സി സി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ആർ സി അപ്പം എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് പെർസെൻറ്റേജിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പം അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം എനിക്ക് കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പം ഇതാണ് കളക്ടർ എഫിഷ്യൻസി അപ്പം നമ്മൾ തിയറി പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കളക്ടർ എഫിഷ്യൻസി ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജും ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്നും പറഞ്ഞു ദിസ് ഇസ് ഫോർ സീരീസ് ഫെഡ് ക്ലാസ് എ പവർ ആംപ്ലിഫയർ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് കപ്പിൾഡ് ക്ലാസ് എ പവർ ആംപ്ലിഫയർ ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഈ ക്ലാസ് എ പവർ ആംപ്ലിഫയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി ഓഡിയോ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ആസ് ഡിസ്റ്റോഷൻ ആസ് ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റോഷൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു ക്ലാസ് എ പവർ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഡിസ്റ്റോഷൻ ഏറ്റവും മിനിമം ആണ് ഏറ്റവും കുറവ് ഡിസ്റ്റോഷൻ ഉള്ളത് ക്ലാസ് എ പവർ ആംപ്ലിഫയറിനാണ് അതായത് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഷേപ്പ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അത് ജനറലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓഡിയോ സൗണ്ട് സിസ്റ്റത്തിനാണ് ഓക്കെ അപ്പം ലോ പവർ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനും വേണ്ടി നമ്മൾ ക്ലാസ് എ പവർ ആംപ്ലിഫയർ യൂസ് ചെയ്യും അതായത് യൂഷ്വലി ലോ പവർ ഓഡിയോ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ആർ ഓപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ ക്ലാസ് എ മോഡ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ക്ലാസ് എ പവർ ആംപ്ലിഫയർ അപ്പം ഇതാണ് ഇത്രയാണ് സീരീസ് ഫെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് കപ്പിൾഡ് ക്ലാസ് എ പവർ ആംപ്ലിഫയറിനെ പറ്റി അടുത്ത് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ കപ്പിൾഡ് ക്ലാസ് എ പവർ ആംപ്ലിഫയറിനെ പറ്റിയായിരിക്കും നോക്കാൻ പോകുന്നത്